ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എം ടി ബ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയ രാജ്യത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ ടീം മെമ്പറായിരുന്ന ബിഷർ സൈക്കോളജിസ്റ്റും നല്ല ട്രെയിനറുമായ ബിഷറിൻ്റെ ഒരു ടോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ചാനലിൽ നല്ല വ്യൂ ആണ് അതിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആളുകൾക്ക് നല്ല കമൻറ്റും പറയാൻ കിട്ടി ആ ബിഷറിൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നല്ലൊരു മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പാർട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പാർട്ട് മാത്രം നല്ല മനോഹരമായ പാർട്ടായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളും അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സമയം കളയുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം പരീക്ഷ വരികയാണ് അല്ലേ അല്ലേ നന്നായി പഠിച്ചോ പഠിച്ചതൊക്കെ ഓർമ്മയിലുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പില്ല മറന്നു പോകുന്ന ഉറപ്പുണ്ടോ അവിടെയാണ് ഉറപ്പല്ലേ മറന്നു പോകുന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ളത് ഓക്കെ ഗുഡ്സ് എനിവേ അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഒരാൾ ഒരു മകൻ നന്നായി പഠിച്ച് നല്ല മാർക്കൊക്കെ വാങ്ങി പരീക്ഷ എഴുതി റിസൾട്ട് വരാൻ രണ്ട് ദിവസം ബാക്കിയേക്കുക അപ്പൊ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു അച്ഛാ ഞാൻ ജയിച്ചാൽ എനിക്ക് എന്ത് വാങ്ങിത്തരും അവ പറഞ്ഞു നീ ജയിച്ചാൽ നിനക്ക് ഒരു ബൈക്ക് വാങ്ങിത്തരാം അങ്ങനെ സന്തോഷമായി അടുത്ത ചോദ്യം വെച്ചാൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് റാങ്കോട് കൂടി ക്ലാസ്സിലെ നമ്പർ വൺ ആയി ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്താ വാങ്ങിത്തരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ വീലർ വാങ്ങിത്തരാം ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ആശങ്ക അടുത്തൊരു ചോദ്യം അച്ഛാ അഥവാ ഞാൻ തോറ്റു പോയാൽ എന്ത് വാങ്ങിത്തരും എന്തായിരിക്കും അച്ഛൻ പറഞ്ഞ മറുപടി അച്ഛൻ പറഞ്ഞ മറുപടി ത്രീ വീലർ വാങ്ങിത്തരും പിന്നെ അതും കൊണ്ട് നടന്നു വന്നു ഇങ്ങനെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഓട്ടോ ഓടിച്ച് നടക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സയൻസ് മേഖലയിൽ ടെക്നോളജി മേഖലയിലൊക്കെ അല്ലേ എല്ലാ മേഖലയിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ കാലമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലും മെഷീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ആ ഇടങ്ങളിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ല സ്കില്ലുള്ള കപ്പാസിറ്റിയുള്ള കഴിവുള്ള ആളുകൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും എന്നാൽ അത്രത്തോളം കഴിവില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആകുന്ന ഒരു സമയമാണ് അഥവാ നമ്മൾ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് വസ്തുക്കൾ മാറുന്നു ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴേക്കും എനിക്കൊരു ചെയർ വന്ന് തിന്നുകയാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ മാറുന്ന ഈ ലോകത്തേക്ക് ഭാവിയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളായി മാറുന്ന നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ടാർജറ്റാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ട വലിയ ടാർജറ്റാണ് നന്നായി പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിന് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ആണ് യെസ് ഐ ക്യാൻ പക്ഷെ നമുക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമാണ് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുന്ന വെച്ചാൽ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും മറന്നു പോകുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഥവാ നോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പാണ് അത് കൺഫേം ആണ് മറന്നു ഉറപ്പാണ് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് അറിയില്ല എന്ത് എന്ത് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് ആ കാര്യം കൺഫേം ആണ് ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്നാൽ നമ്മുടെ കഴിവുകളെ കുറിച്ചും എനിക്ക് നന്നായി പാട്ട് പാടുന്ന ഒരാളോട് ആരാ നന്നായി പാട്ട് പാടുന്ന ഒരാൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ പാട്ട് പാടോ പാട്ട് പാടോ നന്നായി പാട്ട് പാടോ പാട്ട് പാടോ 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 ഒന്നൊരു പാട്ട് പാടാവും നോക്കിയേ പറ്റുമെങ്കിൽ പോലും പാടുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും അയ്യോ പറ്റൂല എന്ന് മനസ്സ് പറയാം കഴിയില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ തന്നെ സംശയത്തോടു കൂടിയാ ഒന്ന് തലയാട്ട ശരിയല്ലേ എന്നാൽ നോ ആണ് തീരെ പാട്ട് പാടാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ പാടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല ഒരു ഗൂസരം ഇല്ല അത് കൺഫേം അത് കൺഫേം അത് നമ്മൾ മാറ്റിയേ മതിയാവും കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഞാൻ ഇവിടെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പലക വെച്ച് താഴെ ഒന്ന് ഇട്ടേരാൻ ചോദിച്ചു ഒരു പലക വെച്ച് തരാൻ ചോദിച്ചോ അതിൻ്റെ മോളോട് കയറി നടക്കാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കൊക്കെ പറ്റും യെസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറ്റും ഇല്ലേ
താഴെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല മേലെന്തുകൊണ്ട് വേണം അപ്പൊ മേലെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്ന ഫസ്റ്റ് തോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടൂലെ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് വീടൂലെ എന്നുള്ള ചിന്ത കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ വീടാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തോട് കൂടി ഉറപ്പോട് കൂടിയാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ വീഴാൻ സാധ്യത ഇല്ല വീടില്ല കാരണം താഴെയുള്ള അതേ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ മേലെയും വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല സിമിലർലി നമ്മുടെ മനസ്സിന് നല്ല പവർ നേടിയെടുക്കൽ അനിവാര്യമാണ് അതാണ് ഏറ്റവും അനിവാര്യം ഞാനൊരു കഥ പറയട്ടെ ഇഷ്ടാണോ കഥ ഇഷ്ടാണോ ഓക്കെ അരുണിമ സിൻഹ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വോളിബോൾ പ്ലെയർ നാഷണൽ വോളിബോൾ പ്ലെയർ ആണ് ഇന്ത്യ മൊത്തം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്ലെയർ ആണ് അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിലേക്ക് ഒരു യാത്ര പോവുകയാണ് ട്രെയിനിലാണ് യാത്ര പോകുന്നത് ട്രെയിനിൽ പോകുന്നത് എക്സൈസ് കമ്മീഷൻ ഓഫീസറിൽ ഒരു എൻജിവിന് വേണ്ടി പോവാം പോകുന്ന സമയത്ത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ആള് ഇല്ല ആളുകളില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ കുറച്ച് കൊള്ളക്കാർ ആ ട്രെയിനിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എന്നിട്ട് കൊള്ളക്കാർ വന്നിട്ട് പലതും കൊള്ളയടിക്കാൻ തുടങ്ങി പലരുടെയും മാലയും സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളൊക്കെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന സമയത്ത് അരുണിമ സിൻഹയുടെ കഴുത്തിൽ ഒരു താലിമാല ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വർണത്തിന്റെ ഒരാൾ പോയിട്ട് ആ താലിമാല പിടിച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റോട് കൂടി അതിനെ പ്രതിരോധിച്ചു അരുണിമ സിൻഹ തന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് ശക്തമായി പ്രതിരോധിച്ചു ആ പ്രതിരോധ സമയത്ത് ആ കൊള്ളക്കാരന്റെ മുഖത്ത് അടി കിട്ടിയപ്പോ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയ അടിയായത് കൊണ്ട് അയാൾ അവിടെ താഴെ വീണു താഴെ വീണപ്പോ ഒരു പ്രത്യേക ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അലർ വിളിച്ചു അപ്പൊ കൂടെയുള്ള എല്ലാ കൊള്ളക്കാരും ഓടി വന്നു ഓടി വന്നിട്ട് അരുണിമ സിൻഹയുടെ കഴുത്തിലുള്ള മാല പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയും കാതിലുള്ള സ്വർണ്ണ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയും എന്നിട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് സ്പീഡിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രെയിനിൽ നിന്നും അരുണിമ സിൻഹയെ എടുത്തിട്ട് റെയിൽവേ ട്രാക്കിലേക്ക് വിളിച്ചെറിഞ്ഞു ആ റെയിൽവേ ട്രാക്കിലേക്ക് തലയടിച്ച് വീണ അരുണിമ സിൻഹ കാണുന്ന കാഴ്ച എനിക്ക് ഒരു ശബ്ദം ഘോരമായ ശബ്ദം തൻ്റെ ചെവികളിൽ ഇങ്ങനെ അടിക്കുക കണ്ണു പതുക്കെ തുറന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച താൻ കെടുക്കുന്ന റെയിൽവേ പാളത്തിലൂടെ ഒരു ട്രെയിൻ അതിശക്തമായ സ്പീഡിൽ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അവിടെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ തൻ്റെ ശരീരത്തിലൂടെ ട്രെയിൻ കയറി ഇറങ്ങി പോകും താൻ ഇല്ലാതെയാകും തൻ്റെ ശരീരം എന്താ പറയാ ഇല്ലാതെയായി നിശ്ചലമായി അല്ലെങ്കിൽ ചിന്നിച്ചിതറി പോകും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ഒടിഞ്ഞ കൈകൾ നിലത്ത് കുത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ചാടി മറിഞ്ഞപ്പുറത്തേക്ക് വീണു ആ വീഴുന്ന വീഴ്ചയിൽ ട്രെയിൻ കടന്നുപോയി തൻ്റെ വലത് കാലിലൂടെ കയറി ഇറങ്ങിപ്പോയി അനുമ സിൻഹയുടെ വലത് കാലിന്റെ താഴെ ഇല്ലാതെയായി രാത്രി ഏഴ് മണിയാ നേരം ഇരുട്ടിട്ടുണ്ട് ആരുമില്ല ഭാഗത്ത് കാലിൽ നിന്നും രക്തം വാർന്നൊലിക്കുകയാണ് ജീവിക്കാനുള്ള കൊതികൊണ്ട് നിരങ്ങി നിരങ്ങി പോവുകയാണ് മുന്നോട്ട് വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ആ അവിടെ കിടക്കുന്ന അരുണിമ സിൻഹ ഒരു മണിക്കൂർ നേരം കണ്ണുകൊണ്ട് കരഞ്ഞ് കണ്ണിൽ വെള്ളമില്ലാതെയായി ഞെങ്ങി ഞെരങ്ങി ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയിൽ കഴിഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർ ആ വഴിയോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു കേട്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണ് കിടന്ന് കടയുകയാണ് ആ പെണ്ണിനെ ആ അരുണിമ സിൻഹയെ എടുത്തിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്ന് ചെക്ക് ബാഗ് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത് അരുണിമ സിൻഹയാണെന്ന് ഉടനെ എയിംസിലേക്ക് മാറ്റി മൂന്ന് മാസത്തെ ചികിത്സ എയിംസിൽ പക്ഷെ അരുണിമ സിൻഹയുടെ എല്ലാ പ്രചോദനവും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇനി ഞാൻ ജീവിക്കണില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഇനി എനിക്ക് ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നുള്ള തീരുമാനം അരുണിമ സിൻഹ എടുത്തു കാരണം തനിക്ക് വലത് കാലില്ല വലത് കാലില്ലാതെ എനിക്ക് എങ്ങനെ പോയിട്ട് എനിക്ക് വോളിബോൾ കളിക്കാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ജോലി ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകാൻ പറ്റിയില്ല ആ ജോലിയും നഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ എന്തിന് ജീവിക്കണം എന്തിന് ജീവിക്കണമെന്നുള്ള നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ അരുണിമ സിൻഹയുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതിങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലും പലപ്പോഴും പല പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ആ ചിന്തകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ കറക്റ്റ് യെസ് ഓർണോ വന്നിട്ടില്ലേ ഞാൻ ഇനി ജീവിക്കണമെന്ന് വന്നിട്ടില്ലേ ഞാൻ ഇനി ജീവിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യമെന്ന് ശരിയല്ലേ എന്നാൽ അരുണിമ സിനിമക്കും വന്നു ആ ചിന്ത ഒരു സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺ ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയും കപ്പാസിറ്റിയും ചിന്തയും കഴിവൊക്കെ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് വന്ന അതേ ചിന്തയാ നിങ്ങൾക്കും വന്നത് ആ ചിന്തയെ നമ്മൾ ഒരു കുഴപ്പമായി കാണേണ്ടതില്ല
അങ്ങനെ യുവരാജ് സിംഗിനെ കുറിച്ച് വാർത്ത വായിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ഡൽഹി ഡെയർ ഡെവിൽസ് യുവരാജ് സിംഗിന് പതിനേഴ് കോടി രൂപ കൊടുത്തിട്ടാണ് ലേലം വിളിച്ചെടുത്തത് നോക്കിക്കേ ശരീരം മുഴുവൻ വേദന സഹിച്ച് ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള ഒരു മാരക രോഗം വന്നിട്ടുള്ള യുവരാജ് സിംഗിന് തിരിച്ചു വന്ന് പതിനേഴ് കോടി വാങ്ങാനും സെഞ്ചുറി അടിക്കാനും ഇത്തരത്തിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരുണിമാസിനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് എൻ്റെ വലുത് കാലം മാത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ഞാൻ എന്തിന് ഇത്തരത്തിൽ നെഗറ്റീവായി ചിന്തിക്കണം ആ ഒരു പിക്ചർ ആ ഒരു വാർത്ത അരുണിമാ സിൻഹയുടെ ചിന്തയെ മാറ്റി അവിടെ മുതൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് ഞാനിന്ന് ഇന്ത്യ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ലോകമറിയപ്പെടുന്ന ആളാവണം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആയ മൈൻഡ് അതിനുശേഷം ഡോക്ടർ വിലയിരുത്തുകയാണ് ആ മൂന്ന് മാസത്തെ ചികിത്സ ഭേദമാകാൻ എടുത്ത സമയത്തെക്കാൾ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ടാണ് അടുത്ത കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് രോഗം ഭേദമായത് കാരണം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം നെഗറ്റീവ് ചിന്തയായിരുന്നു ഇപ്പൊ രോഗം പെട്ടെന്ന് ക്യൂറായി വന്നില്ല പിന്നീട് തീഷ്ണമായ ഒരു ആഗ്രഹം വന്നു തീഷ്ണമായ ആഗ്രഹം വന്നപ്പോ ആരുണിമ സിൻഹയുടെ രോഗവും പെട്ടെന്ന് ഭേദമായി അങ്ങനെ വെപ്പ് കാലിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അരുണിമ സിൻഹ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ആംബ്യൂട്ടി ഹു കൊൺഗഡ് എവറസ്റ്റ് ആരാ അദ്ദേഹം അരുണിമ സിൻഹയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഖേലരത്ന പല അർജുന അവാർഡ് കിട്ടി പല അവാർഡുകളും കിട്ടി പിന്നീട് ലോകത്തെ ഏഴോളം എന്താ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ കൊടുമുടികൾ കീഴടക്കി ലോകമറിയപ്പെടുന്ന പെണ്ണായി അരുണിമ സിൻഹ മാറി ഇന്ന് ലോകത്തെ തന്നെ നെട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തെ ഒരുപാട് ആളുകൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ ഫിഗർ ആണ് അരുണിമ സിൻഹ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിയേ രണ്ടു കാലമുള്ള സമയത്തേക്കാൾ എത്രയോ ഉന്നതങ്ങളിലെത്തി ഒരു കാലം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് പരാജയം ഉണ്ടാകും പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാവും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമ്മളെ തടയാൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാതെ അതിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവും പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പരാജയപ്പെടുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമല്ല പിന്നെയോ പരാജയപ്പെട്ട് താഴെ വീണിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാത്തതാണ് പ്രശ്നം എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിക്കാത്തതാണ് പ്രശ്നം എഴുന്നേൽക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഈ ലോകം മൊത്തം ഉണ്ടാവും വേറെ സംശയമില്ല അതിൽ മിസ്റ്റേക്സ് വെൻ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ഇറ്റ് വിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് പെയിൻ But years later, collection of mistakes is called experience. That experience leads to success. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി മുന്നേറാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സാധാരണ പറയാറുള്ള പോലെ നിങ്ങളത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തൊട്ട് താഴെ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഷെയർ ബട്ടൺ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ നിന്നൊരു വീഡിയോ കാണുന്നത് എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് എഴുതിയത് റെഡിലാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരും എന്തായാലും നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം സ്നേഹപ